عرض ادب دارم خدمتون با درود درود به شما جناب استاد روستایی بسیار بسیار نازنینم همتنان بسیار نازنینم من که اصلا باور بفرمایید دو سه بار که در منزل جناب آی روستایی ساعت ها محفظ تماشای این اثر خارق العادهی که در برون از مرس های ایران خلق شده قرار گرفتم و امروز هم که یکی از دوستان بسیار خوب و آشنا از این تابلو یک نیم ساعتی عکس گرفت واقعا می گفت باید چهار پنج ساعت دیتیل فیلم برداری این تابلو رفت خیلی چیزهاش رو نشد کلوزاب کرد و در واقع یک قصه طولانی است یک داستان بی انتهاست و شما شخصیت های مختلف رو در این اثر خلق شده می بینید و خالق این اثر سعی کرده خوب و بد و وطن پرست و دشمن و هر از هر ایده و اندیشه و تفکر و ایدئولوژی و از هر شخصیتی که نقشی در درون و برون مرز در طول دستکن چند هزار سال تاریخ ایران داشته یا اگر خارجی هم بوده در نقشی در تاریخ معاصر کشور ما داشته شما اونا رو همه رو به روی صفحه تاریخ رو بردید جناب روستایی من واقعا به وجود شما افتخار میکنم کارتون تحسین برانگیز خارق العاده است زبان از بیان این اثر فوق العاده واقعا شگفتانگیزه من اصلا زبونم قاصر دستتون درد نکنه و امید این که ما یک خانه ایرانی داشتیم یک جایی داشتیم بعد از سی و یک سال میتونستیم این تابلو رو حالت موزه مانند در اونجا قرار بدیم با تصویرهای دیگه منیومنت های دیگه و مسائل دیگری که در برون از مرزهای ایران خلق شده یا در درون, مرس، درون از مرزهای ایران دور از چشم حکومت اشغالگر اسلامی در زیر زمین ها ساخته شده اگر تابلوی بوده مجسمه بوده کتابی بوده اینها همه یک جا جمع اگر می شد واقعا از بس به دور بود جناب روستایی شما رو امروز خسته می بینم چرا؟ دیشب کار کردیم رو تابلو رو بخواهید بله این تابلو تابلوی مردم ایران همچنان تمام نشدنی در وجود من و باور بفرمایید از اون موقع که این فکر به وجود اومد و این تابلو شروع شد تا امروز منو هنوز رها نکرده به خاطر این که یعنی در خواب و بیداری همش در فکر این اصلی نکنه یه جاش کم داشته باشه نقص داشته باشه در حال تکامل بیشتر این اثری هستید که خلق کردید و در واقع میخواید که بی همتا و در حد ممکن پرفکت باشه بدون تردید چون این گنجینه است برای امروز ایران و برای فردا برای اینکه بچه های ایران فردا اونهایی که حتی با زبون فارسی در آینده خدا نکنه ولی اگه بیگانه باشند لاقل تصویر رو ببینن تاریخ تصویری ایران رو و ببینن چه بر این سرزمین گذشته تمدن از کجا شروع شد چه شخصیت هایی در این مملکت ظهور پیدا کردند و چه نقشی در جهان ایفا کردند و سعی کردم اینها رو کنار هم بیارم ولی ای کاش تابلوی من بزرگتر از این اندازه بود چون باور بفرمایی همه ی لحظه ها فکر می کنم که ای کاش این قدرت رو داشتم تا تصویر یکا یک مردم ایران رو من نقش می دادم می فهمم یه تابلوی ایران چون ایران تشکیل شده از همه به اضافه هم برای چندمین و چندمین بار که داشتم این تابلو رو در همین 
دقایق گذشته که سیاوش عزیز گذاشته بود و نگاه میکردم باور بفرمایید هر میلی متر هر سانتی متر این تابلو یک خاطر است یک اثر یک تاریخ و زمانهای هر, هر تصویری زمان خودش رو داستان خودش رو قصه خودش رو حکایت خودش رو نشون میده در یک جای تابلو میخوام خیلی ظریف خدمتون ارز کنم وقتی دارم از سمیم قلبم در موردش صحبت میکنم به باور شما و بیننده ها بنشینه در یک قسمتی در یک گوشه ای از این گنجینه به آتش کشیده شدن نیوشافر رهی رو دیدم شاید هفته هشته بیس سال از اون تاریخ میگذره شما به یاد دارین چند سال میگذره من اینجا نبودم من, من جناب روستایی شاید در کمتر از یک متری ایشون بودم وقتی ایشون بنزین رو رو خودش ریخت و کبریت رو کشید من آنقدر بهت زده بودم از این مسئله که حرارت آتش تن او رو حس می کردم تا اینکه بچه ها دویدن و پتوی چیزی بیارن که دیگه دیر شده بود و خیلی سریع مثل اینکه آمادگی این رو داشت خودش رو آماده کرده بود برای فدا کردن جانش در راه ایران و با اینکه از نظر تفکر و اندیشه سیاسی با من بسیار تفاوت سلیقه داشت ولی همواره به عنوان یک قهرمان در نظر من هست و من به وجودش افتخار میکنم و البته من با این گور با آتش زدن و این گونه مسائل اعتقاد دارم تا آخرین نفس باید ایستاد و جنگید اما در اون زمان او به نظر من قهرمانی بود که با به آتش کشیدن عزیزترین کالای موجود در زندگی هر انسان که جانش هست در واقع شوله های مبارزه رو بیشتر برافروخت و خیلی ها رو وادار کرد که سالهای سال بعد از اون روز باز به فدرال بیلدینگ بیان و باز 